வாயு மாளிகையின் முக்கியமான இடத்தை வந்தடைய மகத வீரர்கள் இந்த மூன்று முக்கியமான வழியை கடக்க வேண்டி வரும் இது முதல் வழி இது இரண்டாவது வழி அதன் பிறகு முக்கியமான வழி இந்த மூன்றாவது அவர்கள் இந்த மூன்றாவது வழியாக வந்து அடைவதற்குள் நம் சுரங்கம் தயாராக வேண்டும் ஆச்சாரியாரே இந்த சுரங்கத்தை அமைக்க நமக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் மூன்று நாட்கள் ஆகும் இந்த மூன்று நாட்கள் ஒரு விஷயத்தை கவனிக்க வேண்டும் அதாவது தனானந்தம் மற்றும் மகத நாட்டு சேனை மாளிகைக்குள் வந்துவிடக் கூடாது நான் கூறிய மூன்று வழிகளும் வலிமையாக அடைக்கப்பட்டு விட்டால் உள்ளே நுழைவது கடினம் மகத நாட்டு வீரர்கள் உள்ளே நுழைவதற்கு மிகவும் கஷ்டப்பட வேண்டும் இதை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்போதுதான் சுரங்கம் அமைக்க நேரம் கிடைக்கும் ஆச்சாரியாரே நாம் தனித்தனியாக குழுவாக பிரிந்து நாம் செய்ய வேண்டிய அனைத்து வேலைகளையும் செய்தாக வேண்டும் சந்திரகுப்தா நீயும் பல்தேவனும் இந்த முக்கிய வழியை கவனியுங்கள் இவர்கள் இருவரும் அந்த இடத்திற்கு சென்றுவிட்டால் நான் இந்திரன் மற்றும் சில வீரர்கள் அடுத்த இரண்டு வழியை கவனித்துக் கொள்கிறோம் நான் ஆச்சாரியார் ஸ்தூல் சுரங்கத்தை தோண்ட ஆரம்பிக்கிறோம் சேனாதிபதி யாரே என்ன கூறுகிறீர்கள் தனானந்தன் என் காலை உடைத்தது உண்மை ஆனால் என் தன்னம்பிக்கையை உடைக்க முடியவில்லை அவனை அழிப்பதற்காக என்னுடைய மனமானது துடித்து கொண்டுதான் இருக்கிறது அதனால் பத்து பேர் செய்து முடிக்கும் வேலையை நான் ஒருவனே செய்து முடித்து விடுவேன் பாரதத்தை காப்பை அழித்து விடுவோம் மகாமகேம் இந்த தேச துரோகிகள் என்ன வேண்டும் என்றாலும் முயற்சி செய்யட்டும் அவர்கள் அழியத்தான் போகிறார்கள் பெரிய மரக்கட்டைகளின் உதவியோடு நாம் முக்கியமான வழியை உடைத்தெறிந்து விடலாம் ஒரு முறை அது உடைந்து விட்டால் போதும் அதன் பிறகு உள்ளே இருக்கும் அத்தனை வழிகளையும் நம்முடைய வீரர்கள் சுலபமாக உடைத்து விடுவார்கள் அதன் பிறகு வெற்றியை நாம் பார்க்கத்தான் போகிறோம் இங்கு வெல்ல போவது மகத நாடுதான் அற்புதம் மிக அற்புதம் ஈரமாக உள்ளது இந்த இடத்தில் தோண்டுவதுதான் நல்லது இந்த இடத்தில் ஆரம்பித்து இங்கிருந்து நாம் அங்கே செல்வதைப் போன்று சுரங்கம் அமைக்க வேண்டும் நாமும் பாதுகாப்பாக இருப்போம் சீக்கிரம் ஆரம்பியுங்கள் அவர்கள் வந்து கொண்டே இருப்பார்கள் நம்மிடம் இப்போது நேரம் இல்லை
இந்த கதவுக்கு இன்னும் பாதுகாப்பு தேவை இல்லை என்றால் அவர்கள் இதை உடைத்து விட்டு உள்ளே வந்து விடுவார்கள் வீரர்களே கனமான பொருட்களை உடனே கொண்டு வாருங்கள் செல்லுங்கள் வீரர்களே மகத வீரர்கள் ஏன் தாக்குவதை இப்போது நிறுத்திவிட்டார்கள் அந்த தனானந்தன் ஏதோ திட்டம் தீட்டுகிறான் வீரர்களே தயாராக இருங்கள் இந்த சத்தம் இதற்கு தனானந்தன் ஏதோ அறிவிக்க போகின்றான் வீரர்களே இங்கு இன்னும் பாதுகாப்பு தேவை நாங்கள் உடனே வந்து விடுகிறோம் வாருங்கள் பல்தேவ் வா வரவேற்கிறேன் 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 மகத நாட்டு மக்கள் அனைவரையும் மனதார வரவேற்கிறேன் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயத்தை காட்டத்தான் உங்கள் அனைவரையும் இங்கு நான் வரவழைத்திருக்கிறேன் நீங்கள் அனைவரும் அந்த தேச துரோகியான காளை வீரனுக்கு உங்கள் ஆதரவை அளித்தீர்கள் அல்லவா அந்த தேச துரோகியை நீங்கள் பாதுகாவலன் என்று கருதுகிறீர்கள் அல்லவா அவன் துணை இருப்பான் என்ற நம்பிக்கையில் நீங்கள் எனக்கு மகாராஜா தனானந்தனிற்கு வரி கட்ட மறுத்துவிட்டீர்கள் அதனால் நீங்கள் அனைவரும் இங்கேயே நின்று நடக்கும் அனைத்தையும் காண வேண்டும் அந்த நம்பிக்கை துரோகியை நம்பியது தவறு என்று உணரப் போகிறீர்கள் இந்த சம்பவத்திற்கு நீங்கள் அனைவரும் சாட்சியாக இருப்பீர்கள் அந்த நம்பிக்கை துரோகியானவன் அவன் ஒன்றும் கடவுள் அனுப்பிய தூதுவன் கிடையாது அவன் மகாராஜா தனானந்தனின் காலடியில் கிடக்கும் ஒரு ஆளுக்கு என்பதை நீங்கள் அறியப் போகிறீர்கள் அதனால் தான் இன்று அந்த சந்திரகுப்தனை நான் அழிக்கும் பொழுது அழியப் போவது அவன் மட்டுமல்ல உங்கள் மனதில் அவன் ஏற்படுத்தி இருக்கும் அந்த நம்பிக்கையும் அவன் காப்பான் என்ற கனவும் முழுவதுமாக அழியப் போகிறது சந்திரகுப்தா இந்த ஊர் மக்களை நன்றாக பார் இந்த ஊர் மக்கள் அனைவரையும் நம்பித்தான் நீ என்னை மகாராஜா தனானந்தனை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று கனவு கண்டார் ஐம்பது ஊர் மக்களும் இங்குதான் இருக்கிறார்கள் இவர்களை பாதுகாக்கப் போவதாக உறுதி அளித்தாய் ஆனால் இன்று உன் மரணத்திற்கு இவர்கள் சாட்சியாக நிற்கப் போகிறார்கள் அதோடு உன்னுடைய மரணம் மிக கொடூரமாக இருக்கப் போகிறது மிக கொடுமையாகவும் இருக்கும் அந்த பயமானது இவர்களது ரத்தத்தில் ஓடி காலம் காலமாக இவர்களது உடலில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அதன் பிறகு இந்த கோழை மக்கள் ஒருபோதும் எனக்கு எதிராக குரல் கொடுக்க துணிய மாட்டார்கள் அனைத்தையும் கேட்டாயா சுரங்கம் தோண்டும் வேலையை நிறுத்துங்கள்
நாம் இங்கிருந்து தப்பித்து ஓடக்கூடாது நாம் இங்கேயே இருந்து இவர்களை இப்போது எதிர்கொள்வோம் உன் எண்ணம் தான் என்ன சந்திரகுப்தா ஆச்சாரியாரே நாம் இங்கிருந்து தப்பித்து ஓடக்கூடாது நாம் இங்கேயே இருந்து இவர்களை எதிர்கொண்டாக வேண்டும் காரணம் என்று நாம் இங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டால் நாம் இறக்கப் போவதில்லை ஆனால் நம்முடைய திட்டங்கள் இறந்து போய்விடும் அதற்கு உயிர் கொடுக்க நாம் போராடுகிறோம் கடுமையாக உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நம் நேரத்தை செலவிடுகிறோம் இன்று நமது திட்டத்தை அழிப்பதற்கு இந்த தனானந்தன் ஊர் மக்களை பகடைக்காய் போல் ஆக்கிவிட்டான் இன்று நாம் தப்பித்து போய்விட்டால் நம்மை நம்பி உள்ள மகத நாட்டு மக்களும் ஏமாந்து விடுவார்கள் அல்லவா ஏனென்றால் தனானந்தனை எதிர்கொள்ள இவர்களால் முடியும் என்று அவனுடைய எண்ணங்களை அவர்களால் அழிக்க முடியும் என்று அவர்கள் அனைவரும் நம்மை தான் இப்போது நம்பிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் நம்மால் புது வாழ்க்கை கிடைக்கும் என்று கனவு காண்கிறார்கள் அந்த எண்ணம் அழிந்துவிடும் ஆச்சாரியாரே நாம் போரிடவில்லை என்றால் நாட்டு பற்று என்ற ஒரு உணர்வு நாட்டின் மீது அன்பு காட்ட வேண்டும் என்று நாம் கற்றுக் கொடுத்ததெல்லாம் மொத்தமாக அழிந்து போய்விடும் அல்லவா பிறகு அவன் ஜெயித்து விடுவான் அவனின் பயம் ஜெயித்து விடும் அதன் பிறகு அவனது நிழலில் ஊர் மக்கள் தவித்து தவித்து வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் நாம் இவ்வளவு நாட்கள் முயற்சி செய்தது அனைத்தும் வீணாகிவிடும் அல்லவா அவ்வாறு நடப்பதற்கு ஒருபோதும் நான் விடமாட்டேன் சந்திரன் சரியாகத்தான் கூறுகிறான் நாம் போராடுவோம் நாம் தோற்று போனாலும் பரவாயில்லை நம்முடைய இந்த எண்ணங்களும் நம்முடைய இந்த வீர மரணமும் வரப்போகும் காலங்களில் அனைவரின் மனதிலும் நிரந்தரமாக உயிர் பெற்றுவிடும் நாம் போராடுவோம் ஆமாச்சாரியாரே மாற்றங்களும் நேரலாம் ஒருவேளை இந்த போரில் நாம் ஜெயித்து விட்டோம் என்றால் துரோகி தனானந்தனின் எண்ணங்கள் நிரந்தரமாக மண்ணில் சாய்ந்துவிடும் ஆச்சாரியாரே ஒரு வீர மகாராணி அவரது வீர மகனின் சொல்லில் நியாயம் தெரிகிறது உண்மை என்னவென்றால் நம்முடைய வீரர்களால் அவனுடைய வீரர்களை சமாளிக்க முடியாது சந்திரகுப்தா நீ கூறிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் நிகழ்காலத்தை நம்பித்தான் எதிர்காலம் உள்ளது நம் பாரதத்தின் எதிர்காலத்திற்கு நீ உயிருடன் இருக்கத்தான் வேண்டும் நான் எதிர்காலத்தை பற்றி யோசிக்கவில்லை நடக்கப் போவதை பற்றி யோசிக்கின்றேன் இங்கு அனைவரும் நடக்கப் போவதைத்தான் யோசிக்க வேண்டும் காரணம் இன்று இருந்தால்தான் நாம் நாளை இருப்போம் அதனால் நாம் தனானந்தனையும் அவர்களது வீரர்களையும் எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்க வேண்டும் எண்ணிக்கையில் அவர்கள் அதிகம்தான் ஆனால் அது பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை எனக்கு நம்பிக்கை உள்ளது நம்மிடம் இருக்கும் ஒவ்வொரு வீரர்களும் நூறு வீரர்களை எதிர்கொள்ளும் திறமை கொண்டவர்கள் ஆவார்கள் நம்மால் அவர்களை சமாளித்து விட முடியும் ஆச்சாரியாரே ஆச்சாரியாரே நான் உங்களிடம் பயிற்சி கற்றுக் கொண்டவன் தாங்கள் என்னை ஒரு வீரன் ஆக்கினீர்கள் ஒரு வீரனானவன் எப்போதும் யுத்த களத்திலிருந்து தப்பித்து ஓட மாட்டான் எதிரிகளை அழித்து காட்டுவோம் பாரத நாட்டின் பெருமையை நிலை நாட்டுவோம் எதிரிகளை அழித்து காட்டுவோம் அழித்து காட்டுவோம் சந்திரகுப்தா உன்னை நான் முழுமையாக புரிந்து கொண்டேன் என்று நினைக்கும் போதெல்லாம் என்னை ஆச்சரியப்பட வைக்கிறாய் உன்னோடு கலந்து கொள்வதில் எனக்கு பெருமை அப்படியென்றால் தாங்கள் எங்களோடு இருக்கிறீர்களா அதை தவிர வேறு வழி இல்லையே நான் என்றும் உன்னுடன் இருப்பேன் ஏன் தெரியுமா அந்த துஷ்ட தனானந்தனை அழிக்கப் போவது யார் என்று பார்த்தால் 
அது நீயாகத்தான் இருப்பாய் சந்திரகுப்தா இருந்தாலும் நான் சுரங்க வேலையை நிறுத்தப் போவதில்லை காரணம் என் திட்டத்தின்படி நமக்கு வேறு ஒரு வழி இருந்தே ஆக வேண்டும் சந்ததனானந்தனுக்கு நாம் யார் என்பதை இப்போதே காட்டியாக வேண்டும் புறப்படுங்கள் பாருங்கள் மகத நாட்டு மக்களே நன்றாக பாருங்கள் இந்த தேச துரோகிகள் அமைத்து வைத்திருக்கும் இந்த பாதுகாப்பு கவசத்தை அத்துடன் சேர்த்து சந்திரகுப்தனையும் நான் அழிக்கத்தான் போகிறேன் போதும் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் இந்த கதவு சுக்கு நூறாக உடைந்து விழப் போகிறது அதன் பிறகு அவர்கள் ஒவ்வொருவராக அழியப் போகிறார்கள் இதற்கு மேல் இந்த கதவு தாக்கு பிடிக்காது போல இருக்கிறது இது விரைவில் உடைந்து போய்விடும் என்று அந்த கோழை சந்திரகுப்தனின் இறப்பிற்கு நீங்கள் அனைவரும் சாட்சியாக போகிறீர்கள் நீங்கள் அனைவரும் பார்க்கத்தான் போகிறீர்கள் மகத நாட்டின் மகாராஜாவை சவாலுக்கு அழைத்து எனக்கு எதிராக துரோகத்தை விளைவித்த அந்த தேச துரோகியானவர் அவனது மரணத்தை அவனே வரவேற்கிறான் சந்திரகுப்தனின் திட்டம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் நிச்சயம் வெற்றி பெறும் விரைவாக கொடுங்கள் இதில் இருக்கும் இந்த எண்ணெயை நாம் தண்ணீரில் போட்டாக வேண்டும் அனைவரும் தயாராக இருங்கள் இன்னும் சில நொடிகள் மட்டுமே உள்ளது அதன் பிறகு பாருங்கள் அந்த தேச துரோகி உங்கள் கண் முன்னால் மடியப் போகிறார் தனானந்தா சாம்ராட்டின் இவ்வளவு சிறந்த வீரர்களை ஒரே தாக்குதலில் தாக்கி சந்திரகுப்தன் சாதித்து விட்டார் இவனுடைய வீரத்தை பற்றி பல பேர் கூறி நான் கேட்டிருக்கிறேன் ஆனால் இன்று நான் கண்கூடாக கண்டுவிட்டேன் தனானந்தா ஊர் மக்கள் அனைவரையும் நீ இப்போது என் அழிவை பார்ப்பதற்காக அழைத்து வந்திருக்கிறாய் அல்லவா ஆனால் இன்று அவர்கள் பார்ப்பார்கள் அதாவது ஒரு சிறிய செயலை இவ்வளவு வீரர்கள் இருந்தும் கூட தன்னம்பிக்கை இருந்தால் எவரும் செய்து முடிக்கலாம் என்று நான் அவர்களுக்கு காட்டியிருக்கிறேன் இன்று உன்னுடைய கொடிய குணத்திற்கும் உன்னுடைய கொடூரமான எண்ணத்திற்கும் அழிவு வந்துவிட்டது வா வந்து என்னை தாக்கு நான் இங்கேதான் நிற்கிறேன் நான் உன்னை நிச்சயம் எதிர்கொள்ளப் போகிறேன் அதோடு உன் வீரர்களையும் நான் எதிர்கொள்ளப் போகிறேன் வரலாறே சாட்சி 
ஒரு யுத்தம் நடந்து விட்டால் மக்கள் அதைத்தான் நினைவில் கொள்வார்கள் அதாவது வென்றவர்களை தோற்றவர்களை மறந்து விடுவார்கள் அதோடு எந்த நாடு வெற்றி பெற்றதோ அந்த நாட்டு மன்னன் மற்றும் அந்த ராஜ்யத்தின் பெயர் வரலாற்று பக்கங்களில் ஸ்வர்ண எழுத்துக்களில் பதிவாகி போய்விடும் இருந்தும் அந்த வீரர்களின் தியாகத்தை யாரும் மனதில் கொள்ள மாட்டார்கள் அவர்கள் ரத்தத்தால் தான் இந்த வெற்றியே எழுதப்பட்டது அதனால் எப்பொழுதும் ஒவ்வொரு வீரனுக்கும் நாம் கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை கொடுத்தே ஆக வேண்டும் காரணம் இன்று நீங்கள் சுதந்திரமாக இருக்கிறீர்கள் என்றால் அதற்கு அவனே காரணம் தன் உயிரை தியாகம் செய்திருக்கிறான் நீதி என்னுடையது நீதி உங்களுடையது முடிவு உன்னுடைய கையில் உன் கையில் இப்போது இருப்பதோ இறந்த உன்னுடைய ஆயிரக்கணக்கான வீரர்கள் ஆயுதங்களும் இல்லை திட்டங்களும் இல்லை ஆனால் பிரம்மாஸ்திரம் இருக்கிறது அது நம்பிக்கை மற்றும் வீரம் இல்லை இந்த மகா யுத்தத்தில் ஜெயிக்கப் போவது யார்